బాసు ఈ పోతులో మీరు ముగ్గురు హీరోయిన్ల మధ్య వెలిగిపోతున్న సినిమా హీరోలా ఉన్నారు బాసు వాళ్ళు నటిస్తారు నేను జీవిస్తాను రా తేడా అంతే అది సర్లే గాని ఊళ్ళో కొత్త స్టాక్ ఏమైనా వచ్చిందా మాలో ఏమైనా హార్ట్ తగ్గిందా లేక మా మీద మీకు ఏమైనా హార్ట్ తగ్గిందా ఎగస్ట్రాల్ వద్దు నా మీద ఫీలింగ్ చూపెట్టేసి సెంటిమెంటల్ గా నాతో సెటిల్ అయిపోదామని మీకు ఏమైనా ఐడియాలు ఉంటే డ్రాప్ అయిపోండి నాకు మీ మీద మోజు పుట్టినప్పుడల్లా మీ డబ్బులు మీకు ముడతాయి అంతే కట్టుకున్న దాన్ని కలిసే రెండు సంవత్సరాలైంది ఎందుకు అక్కరా ఏముంది వెరైటీ తిన్న కంచంలోనే మళ్లీ తినటం చూసిన సినిమానే రెండోసారి చూడటం అయ్యి గారికి అలవాట్లేదు ఆయన చేతి వేళ్ళు చూశారా అయినా మీకు వేళతో పనే ఉందిలే ఏక చక్రం ఉంది ఏక చక్రే మహాభోగి అన్నారు అందుకే చక్రం తిప్పుతున్నాడు మహానుభావుడు మీద మీకు ముట్టిందిగా వెళ్ళండి నీ కమిషన్ కూడా నీకు ముట్టిందిగా నువ్వు నోరు మూవీ లపాకి నువ్వు ఇంకా అపరాధ తుప్పు పట్టిన తుప్పాకి పదండే పదం యాదవ సచినోడు యాదవ సచినోడు రే ఎఫ్ఎస్ఓ ఆయ్ ఇంతకీ నేను అడిగిన కొత్త కేసుల గురించి చెప్పకుండా అక్కడ అలా ఊర్లేంట్రా కొత్త కేసుల మాట అలా ఉంచి ఒకసారి అడు చూడండి ఆ కొత్త శాంతి ఇవ్వడరా ఇంకెవరవుతాం బ్రదర్ ఆయ్ హలో బ్రదర్ సారీ అండి ఆ సినిమా నేను చాలా సార్లు చూసేసాను మన టాకీస్ లో ఇంకేమైనా సినిమా వస్తే చెప్పండి తప్పకుండా చూస్తాను టూరింగ్ టాకీసులకి డప్పు కొడుతూ తిరిగే సాటింపు నాయాల్లా కనిపించినట్టున్నావు నువ్వు నీ గటప్పు వెళ్ళి మనం ఏంట ఆయన హలో బ్రదర్ అన్నది సినిమా టైటిల్ కాదండి మిమ్మల్ని పలకరించారు ఆయన మీకు బ్రదర్ వర్స్ అవుతారు అంటే మీ భార్య గారు తండ్రి గారి పెద్ద కూతురు అంటే సోయానా మీ వదిన గారికి ఓన్ హస్బెండ్ గారు సాక్షాత్తు మీకు తోడలు శ్రీహర్ అంటే ఈయనండి ఈ ఊళ్ళో పెద్ద పాపల ఫిగర్ అంటే అదేనండి పాపులర్ ఫిగర్ సారీ అండి ఇంత ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు కదా గుర్తుపట్టలేదు నైస్ మీటింగ్ బ్రదరు సిటీ నుంచి వచ్చే వచ్చే కలిపో చాలా థ్యాంక్స్ అవును మనది లవ్ మ్యారేజ్ అంటుగా మనం మా ఒప్పుకున్నాడు ఏంటి ఆ కట్టుకున్నా ఒప్పుకోగా చేస్తాడు అయినా ముంగిలా ఉండే మా మహాలక్ష్మి మా అని చందగాడిని కొట్టేసింది అవును మన పేరేంటి బెదరు మురళి మురళి అంటే ఫ్లూటు పేరులోనే ఉంది రసికత బెదరు సిటీలో పెరిగి నోడివి పైగా ఎంగ్ బ్లడ్ నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఇద్దరు మగాళ్ళు గడ్డి మేటు కాడ టైగర్ల టైప్ వాళ్ళు తినరు మనల్ని తిన్నీరు ఏంటి అర్థం కాలేదా ఏం లేదు బ్రదర్ నీకెప్పుడు మందు కొట్టాలను నా దగ్గరకు వచ్చాయి మంచి బందోబస్తు అయిన పార్టీలు ఉన్నాయి ఇంకా బయలుదేరటం మంచిది అనుకుంటా అంతేనంటావా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వీడు పొద్దు నుంచి కనపడలేదు బామ్మగారు ఇక్కడ ఉన్నాను అమ్మా మహా రామా అక్కడే ఆగిపోయేవే మీ నాన్నగారు నీ కోసం ఈ చీర కొంత చెంత తీసుకో ఏమండి ఈ చీర ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది ఈ కలర్ నీ బాడీకి చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వన్ మినిట్ తప్పేముంది అదిగో 
మీరు అదే మాట మహా మొన్నటి వరకు మీ ఇంటి ఆడపిల్ల ఉండొచ్చు ఆయన కూతురు అయ్యుండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు తన నా భార్య నా భార్యకి ఏది ఇష్టం ఏదా ఇష్టం ఏ పట్టు పెడితే నొక్కుతున్నో ఏ చీర కడితే బాగుంటుందో డిసైడ్ చేయాల్సింది నేను తన అవసరాలు తెలుసుకోని భర్తగా నా బాధ్యత అవునా కదా అది నిజమనుకోండి మరి అలాంటప్పుడు ఆయన చీర కొండలు అర్థం ఆయన దృష్టిలో నేను కనీసం పెళ్ళానికి చీర కూడా కొనలేని దత్తమనేగా బజార్లోగానే గొడ్డు విలువ తెలుసుకున్నంత మాత్రం సరిపోదండి ఇంట్లో ఉన్న మనుషులకు విలువ ఎలా ఇవ్వాలో తెలుసుకోవడం కూడా ముఖ్యం ఆ విషయం ఈ పెద్ద మనిషికి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి మళ్ళీ ఇలాంటి ఇంట్లో జరగటానికి వీల్లేదు దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వార్నింగ్ మంగమ్మా ఇలారా ఏంటి బాబు గారు ఈ చీర తీసుకో నాకు ఎందుకు అభ్యత కరీదైన చీరా మీ పెద్ద గారే తెచ్చారు తీసుకో ఏం పర్లేదు తీసుకో పంచపక్ష ప్రమాణాలు దొరికినట్టు అనాథనైన నేను ఇంతమంది బంధువుల్ని వాళ్ళ ఆప్యాయతల్ని చూసేసరికి దీన్ని భర్తగా నటించడానికి వచ్చానన్న సంగతి మర్చిపోయి వాళ్ళకి దగ్గరైపోయారు పాపం వాళ్ళకి నిజం తెలియక నన్ను అంతగానే ప్రేమించారు నేను చేస్తున్న తప్పేంటో ఎప్పటికి నాకు అర్థమైంది అందుకే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను నేను వెళ్ళిపోయిన రోజున ఆ మంచి మనసులు నా గురించి బాధపడకూడదు నేను ఈ రోజు ఇలా ప్రవర్తించానంటే అది మీ నాన్నగారి మీద గౌరవం లెక్క కాదు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించాల్సిన ఆయన్ని అవమానించినట్టు నటిస్తే అందరూ నన్ను అసహించుకుంటారని అలా చేశా నేను వెళ్ళిపోయిన రోజున ఈ ఇంటికి పట్టిన శని వదిలిపోయిందని అందరూ ఫీల్ అవ్వాలి ఒక మంచి మనిషిని బతుకులోంచి వెళ్ళిపోయడం కాకుండా నువ్వు నరకం నుంచి బయటపడ్డావని అందరూ ఆనందపడాలి అదే నాకు కావాలి అందుకే అలా చేశాను ఈ విషయం నీకు చెప్పకుండా చేసినందుకు నన్ను క్షమించు అల్లుడు దొరికినందుకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నామయ్యా అవునయ్యా అమ్మాయి ఇంటికి గుల్ల చేయడానికి వచ్చేవాడే అల్లుడు అనుకునే ఈ రోజుల్లో అత్తింటి సొమ్మ అజీర్తి చేస్తుందనుకునే నీలాంటి మొగుడు దానికి దొరకడం నిజంగా దాని అదృష్టం కాదయ్యా ఏదో కోపంలో పెద్దోడు చీర తగలబెట్టాడే కాని నేను వివరంగా చెప్పిన తర్వాత వాడు అర్థం చేసుకున్నాడు ఓహో మీరు అలా వివరించారా మరి వాడితో మాట్లాడే ధైర్యం ఈ ఇంట్లో నాకంటే ఇంకెవరికుంది నా బంగారు నీకంటేనా మనవుడా అమ్మగారు నీకు ఉత్తరం వచ్చిందమ్మా Hey! 
coming. Welcome, brothers. Come on. Huh? Hello, excuse me. Flashback much for advance report, na ready? Idwar ko sari. Tabda param pap to mere manche respect lo na puru. Me mangar sadan entry ichi. Tolchup tolch me tolti si. Baiti toli sir. Much for ra. Tabda lob lo na tu na da. Ante na ta va. Ne na 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 ti ante. Yendi brother, zarmar is na ra. Mana onna gula. Tiringa ra ne. Yenna va. మానత్తా మూడు గారు ఉండగా మానకు భయం ఏంట్రా పదా యా కొత్త బ్రాండ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు పకాటి వైట్ రమ్ము సినిమా తారల గ్లామర్ రహస్యం కలర్ తక్కువ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ చూసుకోండి అరుడు గారు ఏమిటిదంత పకాటి రమ్ సినిమా గారు అది కాదండి ఇంటి ముందు ఈ భాగవతం ఏంటి అన్నయ్య గారు చూస్తా చూస్తే చూస్తే ఏమవుతుందండ అయినా ఇంటల్లుళ్ళు ఇంటి ముందు కూర్చుని తాక రోడ్డు మీద కూర్చుని తాగుతారా పోని చెప్పండి అలాగే తాగుతాం అసలు మనిషివా పశువా ఎలాగో నీ మీద ఆశ వదులుకున్నావు బంగారు లాంటి ఈయన కూడా ఇదిలో పాడు చేస్తావు నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే మళ్ళీ ఇంట్లో అడుగు పెడతావు నన్ను డైరెక్ట్ గా తిట్టలేక నా ప్రాణానికి ప్రాణం అన్నయ్యని తిట్టి నన్ను అవమానపరుస్తారా ఇంకొక క్షణం కూడా నేను ఇంట్లో ఉండను గుడ్ బై ఫర్ ఎవర్ మళ్ళీ జన్మంటో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఏ గొడవ చేయకండి ఎందుకు గొడవ చేయకూడదు నేను గొడవ చేస్తాను అలాగే 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 మీ ఇష్టం తీసుకోండి కూర్చోండి కరెక్ట్ లేజ్ రోడ్ అడగదని చెప్పానా ఇన్నావా మరి అదే తమ్ముడు గారు ఇక్కడ అమ్మాయిలు మీకు నచ్చరని నాకు తెలుసు మన చేతిలో కారు ఉంది పక్క టౌన్ కి వెళ్ళామనుకో అక్కడ మనీష లెవెల్లో పోపల్లలు నీకంత శ్రమ ఎందుకు కానీ బ్రదర్ ఒకసారి లే పక్కన వాడుకుందాం బ్రదర్ నీ పెళ్ళి ఎంతకాలం అయింది ఆరేళ్ళు సిక్స్ నువ్వు రా ఇల్లు వదిలిపెట్టి ఎంతకాలం అయింది రెండు సంవత్సరాలు మీ ఆవిడతో పర్సనల్ గా ఉండి ఎంత అది రెండేళ్ళే అంటే రెండేళ్లుగా మీ ఆవిడ సింగిల్ బెడ్ అనమాట అదనమాట విషయం పెళ్ళి ఇద్దరు పిల్లల కన్నా ఒళ్ళే ఆడిపోతుంది అనుకున్నాను మనము మనము ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తే ఎలా ఉంటున్నాం ఏంటది ఏముంది నీకు ఎలాగో ఇంట్లోకి ఎంట్రన్స్ లేదు నేనేమో ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను నువ్వు బయట ఎలగబెట్టుకునే కార్యక్రమాలు ఏమో ఫుల్ గా ఎలగబెట్టుకో ఇంట్లో మీ ఆడికి నువ్వు లేనిలో ఉంటేదో తెలుసానికి నా ట్రైల్స్ లో నేను నా పెళ్ళం గురించి నా ముందే మాట్లాడటానికి ఎంత పరిస్థితి నువ్వే కల్పించావా చూడు మొగాడు ఎంత రహస్యంగా తిరిగినా ఊళ్ళో చీమ కూడా తెలుస్తుందా అదే ఆడది గడప దాటాలా నిర్ణయించుకుంటే ఆఖరిగా గడప కూడా తెలియదురా ఆవిడ ఉత్తమరాలు కాబట్టి నువ్వు ఎన్ని తిరుగులు తిరిగినా ఇన్నాళ్ళు ఓపిక పట్టింది ఏదో ఒక రోజున ఆవిడ మనసు మార్చుకుంటే అలాంటి నిర్ణయమే తీసుకుంటే నీ తల తీసుకుని మొల్లో పెట్టుకోవడం తప్ప నువ్వు ఏం చేయలేవా నీలో ఇంకా చీవు నెత్తురుంటే ఈ బజార్ వేషాలు మానేసి ఆ కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ అడగరా మందు తాగి నాకే నీతులు చెబుతావరా నీ అంత తేలుస్తా ఇంకొక క్షణం ఇక్కడే ఉంటే ఆ పనేదో నేను చేయాల్సి వస్తాను దుష్టులకు దూరంగా ఉన్నమన్నారు ఆడ అన్నంత పని చేసేలా ఉన్నాడు వాడు దూకి పారిపోదాం అంతేనా చాయిసు మరి అవమాన వాడు దూకిన తర్వాత ఆలోచించుకోవచ్చు ముందు చంపు ఏమన్నా సాయం కావాలా నో థ్యాంక్స్ మాకు ఇది అలవాటనండి ఎలా ఉంది మన ప్లాన్ గ్రాండ్ సక్సెస్ కదా వస్తుంది కర్మ కర్మ 
అవును కదా దేవుడికి దండం పెడితే తప్పేముందయ్యా ఎన్నాళ్ళు దీని మీద జాలి చూపించిన వాళ్లే కాని దారి చూపించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరయ్యా ఇంట్లో చెట్టంత మొగ వాళ్ళిద్దరు ఉండి కూడా దాని మొగుడు వచ్చినప్పుడల్లా అరిచి హడావడి చేసి వాడిని బయటికి నెట్టేశారే కానీ ఏ ఒక్కరికి కూడా వాడికి బుద్ధి చెప్పాలన్న జ్ఞానమే లేకుండా పోయింది సమయానికి మా మనవుడు మీ మాట విన్నాడు కాబట్టి మీ గొప్పతనం ఏమిటో అందరికీ తెలిసింది మీ ఆంతర్యం తెలియకుండా మొదట మిమ్మల్ని కూడా వాడితో సాటి చేసి బాధపడ్డాం మమ్మల్ని మన్నించయ్యా ఇక నువ్వు పడుకోబాబు పద రారా 